హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో ఇంటి దగ్గరే ఉండండి క్షేమంగా ఉండండి మరి ఇంటి దగ్గరే ఉంటే ఎన్ని వంటలు చేసినా కూడా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ తింటూ అయిపోతూనే ఉంటాయి కదా సో ఆబ్వియస్గా నేను కూడా మా ఇంట్లో ఒక కొత్త రెసిపీ చేశాను బటర్ కుకీస్ అవి ఆ రెసిపీ వాళ్ళ మీతో షేర్ చేస్తాను ఇవి చేసినవి చూస్తున్నారు కదా మనం ఇలా తుంపితేనే చక్కగా తునిగి క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట సాఫ్ట్ క్రంచీగా ఉంటాయి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా కుదిరేయండి ఎలా చేయాలి ఏంటనేది ఇవాళ రెడీ వీడియోలో చూద్దాం ముందుగా దీనికోసం నేను ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ బటర్ తీసుకున్నాను ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్స్ అంటే బటర్ ఎంత పంచదార ఇవన్నీ క్వాంటిటీస్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటే సో దట్ మీకు ఈజీగా ఫాలో చేయొచ్చు సో ఈ వెన్న పూస అనేది నేను హోమ్ మేడ్ అండి ఇంట్లో చేసింది కుదిరితే లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి తర్వాత ఒక చిన్న అరకప్పు పంచదార తీసుకున్నాను పెద్ద కప్పు కాదండి చిన్నది మీడియం సైజు మన చేతిలో పట్టేంత బౌల్లో అరకప్పు తీసుకున్నాను దాన్ని కూడా కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ కలిపితే ఏంటంటే వెన్న పూసలో ఇది బాగా కలుస్తుంది ఇలాగా వెన్న పూస పంచదార పొడి రెండు కలిసేలాగా మనం కలుపుకోవాలి కొంతమంది బెల్లం యూస్ చేయొచ్చు అని మేబీ అడగచ్చు బెల్లం వల్ల ఏంటంటే అదొక పాకంలాగా అంటే ఎక్కువసేపు కుక్ అయిన తర్వాత అది డిఫరెంట్గా క్రిస్టలైజ్ అయిపోతుంది సో బెల్లం సజెస్టబుల్ కాదండి పంచదార పొడితోనే ఇది బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఇవి బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి చేతితోటి అయితే విస్కర్తో కానీ స్పూన్తో కానీ చాలాసేపు పడుతుంది ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాలు బాగా గరిటతో మనం ఇట్లా ఇట్లా కలుపుతూ ఉంటే ఒక క్రీమీగా తయారవుతుంది అనమాట ఎలక్ట్రిక్ బీ బీటర్ ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసే లాంటిది అయితే కొంచెం మనకు ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాల్లో పని అనేది తేలిగ్గా అయిపోతుంది దీంతో బ్లెండ్ చేస్తే రెండు బాగా కలిసిపోతాయి ఒక బటర్ క్రీమ్ లాగా తయారవుతుంది ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా స్టాప్ చేసేసి మనం ఇది బ్లెండర్ అనేది పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక గుడ్డు వేసుకున్నానండి ఈ గుడ్డు అలాగే ఈ గుడ్డు స్మెల్ రాకుండా కొన్ని వెనిలా ఎసెన్స్ డ్రాప్స్ కూడా వేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి నేను ఇక్కడ వైట్ వెనిలా ఎసెన్స్ డ్రాప్స్ వాడానండి అందుకే అది తెల్లగా కనిపిస్తుంది మామూలుగా షాప్స్లో ముదురు రంగులో ఉన్నాయి కూడా కనిపిస్తాయి సో మీరు ఏది వేసుకున్నా కూడా మనకు ఓన్లీ వెనిలా ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది సో కలర్ని బట్టి మనం ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ దగ్గర ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అదే యూస్ చేయండి చక్కగా మనం వేసిన ఎగ్ మిశ్రమం కానీ అలాగే వెన్న పూస పంచదార పొడి వెనీలా డ్రాప్స్ అన్నీ బాగా కలిసిపోయినాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనము ఈ ఏదైనా స్ట్రైనర్ ఇలాంటిది పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక కప్పు మైదా పిండి తీసుకోవాలి మైదా పిండి తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి ఒక రెండు స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకొని కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా అంటే వంట సోడా అండి అది కాదు బేకింగ్ పౌడర్ అని చిన్న బాక్స్ లాగా మనకి దగ్గర దగ్గరగా చూడడానికి కార్న్ ఫ్లోర్ లాగానే ఉంటుంది అది కూడా మీ అంటే టెక్స్చర్ ఇట్లా పట్టుకుంటే చేతికి సో అది ఒక అర స్పూన్ వేసుకొని మనము జల్లించుకోవాలి జల్లించుకుంటే మొత్తం అన్ని పదార్థాలు బాగా కలుస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఇందాక బీట్ చేసుకుని ఈ మిశ్రమంలో ఈ పౌడర్ అంతా కూడా మంచిగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి అంటే కొంచెం స్టిక్కీ స్టిక్కీగా ఉంటుందండి ఇది అంటే చేతికి అంటుకుంటున్నట్టుగా ఉంటుంది అందుకని నేను స్పూన్ యూజ్ చేస్తున్నాను మనకి ఇది ఖచ్చితంగా చపాతీ ముద్దలాగా స్టిఫ్గా కలుపుకోకూడదు అలా కలుపుకుంటే కుకీస్ అనేవి గట్టిగా వస్తాయి మనకి మిశ్రమం అనేది ఇలా మెత్తగానే ఉంటుంది కలిపిన తర్వాత ఒక్క పది నిమిషాలు అలా వదిలేసామంటే మనకి అదంతా కూడా కొంచెం స్టిఫ్గా తయారవుతుంది పిండి ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్స్లో చిన్నగా చేసుకోవచ్చు నేను కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్లో కొద్దిగా డిజైన్ వచ్చేలాగా చేశాను కొన్ని కుకీ కటర్స్ ఉంటే వాటిని ఉపయోగించి కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట వీటిలో కూడా చాలా టైప్స్ ఉంటూ ఉంటాయి సో ముందు ముందు వీడియోస్లో మనం అన్నీ కూడా చూద్దామండి సో ప్రస్తుతానికైతే ఈ ప్రాసెస్లో చేసిన ఈ బ్యాటర్ని కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టుకొని మీకు మరీ స్టిక్కీగా అనిపిస్తే కొంచెం పిండి పైనుంచి మళ్ళీ చల్లుకొని బ్యాటర్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోండి తర్వాత ఇలాగ చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తీసుకోవాలి తీసుకొని మనం ప్లెయిన్గా కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు నేనేంటంటే కొంచెం చాకు ఉపయోగించి ఇలాగ ఒక ఫ్లవర్ డిజైన్ వచ్చేలాగా తయారు చేశాను సో మనం ఏదైనా ట్రేలో ఇప్పుడు మీకు ఇవి బేక్ చేసుకోవడానికి మైక్రోవేవ్ని యూజ్ చేశానండి నేనైతే వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్లో దగ్గర దగ్గర ఒక థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది నాకు టైమ్ అవి బేక్ అవ్వడానికి మీ దగ్గర మైక్రోవేవ్ అని కానీ ఓవెన్ కానీ లేకపోతే మీరేం చేయొచ్చు అంటే ఒక పెద్ద వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకొని అడుగున ఇసుక కానీ లేదంటే ఈ ఉప్పు కానీ వేసుకొని కొంచెం సేపు మూత పెట్టేసేసి హైలో ఉంచారంటే ఒక నిమిషం వ
నార్మల్ ప్లేట్ ఉపయోగించేటైతే అడుగున మీరు నూనె అప్లై చేయండి అప్లై చేసి ఈ తయారు చేసుకున్నవన్నీ దాని మీద పెట్టండి బటర్ పేపర్ ఉంటే నూనె అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా అంటుకోకుండా వచ్చేస్తాయి సో వీటిని ఇట్లా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఓవెన్ అయితే ఓవెన్లో ఇట్లా విడిగైతే విడిగా పెట్టుకొని మూత పెట్టేసి ఆ మూత కొంచెం ఎక్కువగా ఆవిరి బయటకు పోకుండా ఏదైనా కొద్దిగా బరువు పెట్టారంటే మనకు లోపల వచ్చే వేడి అనేది ఊరికి వేస్ట్ అయిపోయి ఎక్కువ గ్యాస్ అనేది వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో అలా ఉంచితే థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వాంటిటీ మనం ఎన్ని పెట్టాము అనే దాన్ని బట్టి మనం కుకీస్ అనేది రెడీ అయిపోతాయి యూజువల్గా అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి చూసుకోవాలండి సో మనం పెట్టిన ఫ్లేమ్ కావచ్చు ఆ గిన్నె మందం కావచ్చు లోపల ఉండే వేడిని బట్టి ఒక్కొక్క లెంక్లో ఒక్కొక్క టైం అనేది మారుతూ ఉంటుంది సో ఎగ్జాక్ట్ టైం ఎవరని చెప్పలేము మీరు ఒక ఇరవై నిమిషాలు టార్గెట్ పెట్టుకుని ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ దగ్గర నుంచి చెక్ చేసుకోండి కుకీస్ ఉడికాయా లేదా మంచిగా స్టిఫ్గా అయ్యా లేదా అని చూసుకోవాలన్నమాట చెక్ చేసుకున్న అవసరమైతే మరి కొంత సమయాన్ని మనం ఓవెన్లో అయినా బౌల్ ఉంచుకున్నా కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకుని కుక్ చేసుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా ఇలాగ నేను అన్నింటినీ నీట్గా రెడీ చేశాను నాకు ఈ షేప్ కొంచెం నచ్చింది డిఫరెంట్గా బాగున్నాయి అనమాట సో చేసేటప్పుడు కూడా చాలా ఎంజాయింగ్గా అనిపించింది అనమాట అంటే అవి మంచిగా సాఫ్ట్గా మెత్తగా ఉంటే చేస్తూ ఉంటే మంచిగా అనిపించింది ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు సో తర్వాత అవెన్లో పెట్టేసుకున్నాను నేను చెప్పినట్టుగా నాకు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టిందండి ఆ తర్వాత తీసి చూస్తే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి సో కొంచెం ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి జాగ్రత్తగా కలుపుకొని మనము కుక్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా అలా వదిలేసేయకుండా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ బటర్ పేపర్ ఉంది కాబట్టి అంటుకోకుండా పర్ఫెక్ట్గా నీట్గా వచ్చేసాయి ఇట్లా మనం చేత్తో అంటే తునిగేలాగా ఉన్నాయన్నమాట సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి చేసి మనము చిన్న ఏదైనా ఎయిర్ టైట్ బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఒకసారి తయారు చేసి హ్యాపీగా పిల్లలు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకుని తింటారు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ నాతో కామెంట్స్లో చెప్పండి మరి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇట్లాంటి బోల్డ్ అనే రెసిపీస్ అండ్ టిప్స్ కోసం మన స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ ఆఫ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్